നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷർ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എലും സി എസ് എസും വെച്ച് കോഡ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനും കൂടി ആഡിങ്സ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ എല്ലാ സി എസ് എസും ഞാൻ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒഴിവാക്കാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റായി ഓക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിച്ചു ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കോഡ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും പഴയ പടി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സി എസ് എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആ ഒരു എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു എച്ച് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സാധാരണ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അധികം ഒന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നല്ല സ്പീഡായി ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എസ് ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് വാലിഡേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതെവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡിനകത്താണ് സ്റ്റൈൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെഡിനകത്താണ് ഹെഡിന് അകത്താണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് റൂളാണ് ഓക്കെ ആ റൂള് പുറത്തു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സാധാരണ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സബ്ലം എട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അധികം കൂടെ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിനകത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം പർപ്പസ് എന്താണ് പർപ്പസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഹെഡർ പാർട്ട് നമ്മൾ സെയിം ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് വെടുത്ത് ഹൈറ്റ് കളറ് അതൊക്കെ പലതും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒന്നുമില്ല എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കുറേ ഇവൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ഇവൻറ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറേ വാലിഡേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ഓൺ അതായത് ഒരു ഒരു പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്ത് അത് ഓൺ ലോഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഓൺ ലോഡ് ഇവൻസിൽ ബോഡിയുടെ ഓൺ ലോഡ് എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഇവൻസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ഓൺ ലോഡ് ഇവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് ബോക്സ് വരണം അപ്പോൾ പോപ്പപ്പ് ബോക്സിന് അലേർട്ട് എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പോപ്പ് ബോക്സ് വരണം ഓക്കെ അലേർട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു സെമി കോൾ അലേർട്ട് ഹായ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹായ് എന്ന് എനിക്കൊരു പപ്പ് ബോക്സ് വരണം കണ്ടോ അലേർട്ടാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ച് ഹായ് എന്നൊരു പപ്പ് ബോക്സ് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് മൊത്തം ലോഡായി ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഹായ് എന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ കോഡ്സ് എഴുതേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ കോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഒരു ഫങ്ഷൻ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് അതിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഫങ്ഷൻ എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു ഫങ്ഷൻ കീവേഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഓൺ ഓൺ ലോഡ് പേജ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണി
സെയിം ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കോഡ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ അലേർട്ട് ഹായ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഓൺലോഡ് പേജ് അത് ഓൺലോഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു കണ്ടോ സെയിം എഫക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് എഴുതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് എഴുതി ഇനി ഓൺലോഡിലാണ് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് ഇതൊരു ഡോക് ഓൺലോഡിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെഡർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഹെഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളർ ഫോൺ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഡിവ് ഹെഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവ് ഹെഡറിനെ ആദ്യം പറയണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സി എസ് എസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു ഡിവിന് അതായത് ക്ലാസ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഡിവിന് ആക്സസ് ചെയ്യണം സി എസ് എസിൽ എങ്ങനെ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ഹാഷ് വെച്ച് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും സെയിം ഇവിടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലും അതേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓക്കെ ആ ഹെഡറിനെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് വെച്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമൻ ബൈ ക്ലാസ് നെയിം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലവൻ ബൈ എലവൻസ് ബൈ ക്ലാസ് നെയിം ക്ലാസ് നെയിം എന്താണ് സി എച്ച് ഹെഡർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഹെഡറിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ക്ലാസ് നെയിം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതി ഇതൊരു വേറെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളാണ് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ക്ലാസ് നെയിമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ സി എച്ച് ഹെഡർ എന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊരു അറയാണ് അത് ആദ്യത്തെ അറയുടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അതായത് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സീറോ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ടു അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സീറോ ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ എന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു ഹാഷ് സീറോ സീറോ സോറി സി വൺ സി എഫ് സെവൻ അതായത് ഹെക്സാ കോഡാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വന്നിട്ടില്ല എക്സാ കോഡ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാ കോഡ് ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കാം സെയിം കേസ് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ സംഭവം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സെയിം ഇനി നമുക്ക് ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിന് കളർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കട്ടെ ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ഇല്ല ബ്ലാക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ സെയിം സാധനത്തിന് തന്നെ ഹൈറ്റ് കോൾ ചെയ്ത സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സലാണ് കണ്ടോ ഹൈറ്റും ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ ഡിഫിൻ്റെയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഞാൻ കോപ്പി എടുത്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് വന്ന് തേർഡ് വേണം എനിക്ക് ഇവിടെ 
ഞാൻ അത് വൺ ആക്കി സെയിം കേസ് ടു ആക്കി റൺ ചെയ്ത് കണ്ടോ കണ്ടൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്നിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തിൻ്റെ കളർ ഹാഷ് രണ്ടാമത്തെ കളർ വേറൊരു ഹാഷ് മൂന്നാമത്തെ കളർ സോറി വേറൊരു ഹാഷ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഞാൻ കളറാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ എന്താ കണ്ടു കളറും മാറി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പേജ് ലോജിക്കലായിട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് നേരെ കേസ് ഒരു ഒരൊറ്റ ഐഡിയ വെച്ച് പറഞ്ഞാലോ ഐഡിയ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കാം വേറെ ഐ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഐ ഡി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻ്റ് ബൈ ഐ ഡി ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഹെഡർ ഐ ഡി ഒബ്ജെക്റ്റ് കിട്ടി ഐ ഡി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് മാറണം എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഡി ഓഫ് ഡോട്ട് കളർ ഡോട്ട് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒരു എക്സാ എക്സാ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹിയേറ്ററിൻ്റെ കളർ ഓൾറെഡി ഇതാ ഒരു എക്സാ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഐ ഡി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഐ ഡി ഒബ്ജെക്റ്റ് കളർ സോറി ഡോട്ട് സ്റ്റൈല് ഡോട്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു ബ്ലാക്ക് ആണേ ഡബിൾ കോഴ്സിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ട മറയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നും ഒരു ഐ ഡി എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതൊരു ടാഗിന് ഐ ഡി വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സി എസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സി എസ് എസ് അല്ല സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ നമ്മുടെ സി കാസ്ക സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റാണ് എനിക്ക് സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിപാടി ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ വേറെ കുറേ അനിമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഐ ഡി ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് കളർ ആക്കി എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അലേർട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അലേർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് പൊപ്പാണ് അതിൽ എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഈ ഉള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ഐ ഡി വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഹെഡർ ഈസ് ഗോയിങ് ലൈവ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണം ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡി ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ എന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊരു വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കണ്ടോ ഹെഡർ ഈസ് ഗോയിങ് ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് പല ഫ്രെയിം വർക്ക്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ആംഗ്ലർ ജെ എസ് റിയാക് ജെ എസ് ജെ കൊറി അങ്ങനെ പല ജെ എസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ജെ എസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ എസിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡി പ്രോസസ് ആണ് കുറേ കോഡ്സ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ബേസ് പഠിച്ച ശേഷം ഓക്കെ ഇതൊരു ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റൈൽ എന്നൊരു സംഭവം പഠിച്ചു സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് കളർ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് ഹൈറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് വിടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്
ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഔട്ടർ എച്ച് ടി എം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ടർ എച്ച് ടി എം എന്താ നോക്കാം നോക്കാം ഔട്ടർ എച്ച് ടി എം ഉണ്ടോ കാണാം ഔട്ടർ എച്ച് ടി എം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് റൈസ് ഗോയിങ് ലൈവ് ആണ് ഔട്ടർ എച്ച് ടി എന്ന് ഈ മൊത്തം ഡിവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പല പല മെത്തേഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലോട്ട് പോകാം കാരണം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ലോഗിൻ പേജ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്കൊരു ലോഗിൻ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ പേജ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈ എൻ്റെ ചാനൽ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തു താങ്ക്സ്